வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சாப்டரில் ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டலோட மீனிங் அதுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட மீனிங் அதுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் ரெண்டு ப்ராப்ளம் கூட நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கி இன்னும் ஒரு ப்ராப்ளம் நம்ம போட்டு பார்க்கலாம் அந்த வீடியோஸை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் இன்றைக்கி நடத்தக்கூடிய ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஓகே உங்களுக்காக அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளத்தை ரீட் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் த ஃபாலோயிங் ஸ்கீம் ஆஃப் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹாஸ் பீன் அப்ரூவ்டு பை டி லிமிட்டட் டிலிமிட்டட் அவங்களோட ஷேர் கேபிட்டலாக ஆல்டர் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்ரூவல் கிடச்சிருக்கு ஸோ அவங்க ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அவங்களோட ஷேர் கேபிட்டலில் என்னென்ன ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத தான் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் டு ரிசீவ் இன் லியூ ஆஃப் தேர் ப்ரெசன்ட் ஹோல்டிங் ஆஃப் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் ஃபுல்லி பெய்ட் த ஃபாலோயிங் இப்போ நம்மளோட ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்றது என்னது ஷேர் கேபிட்டலில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணுவாங்க அது ஒரு மெத்தடு இல்லையா இப்போது ஏற்கனவே அந்த டிலிமிட்டடில் இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே எவ்வளோ கேபிட்டல் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இருக்குது ருபீஸ் டென் ஈச் இருக்குது இதை வந்து மாற்றி அமைக்க போகிறாங்க ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறாங்க என்னென்ன மெத்தடில் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஃபுல்லி பெய்டு நியூ ஈக்வெட்டி ஷேர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தேர் ஹோல்டிங் இப்போது அவங்களோட கம்பெனியில் இந்த ஷேர் கேபிட்டல் இருக்க போகிறதில்ல இதுக்கு பதில் அவங்க என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு புதுசாக ஈக்வெட்டி ஷேர்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க எவ்வளோ ஈக்வெட்டி ஷேர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஷேர்ஸில் ஒன் தேர்டு கொடுக்க போகிறாங்க ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பர்சன்டேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஃபுல்லி பெய்டு டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த அபவ் நியூ ஈக்வெட்டி ஷேர்ஸாக அதே போல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸும் கொடுக்க போகிறாங்க எவ்வளோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூ ஈக்வெட்டி ஷேர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதில் ஒன் ஃபிஃப்த் வந்து இந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு கொடுக்க போகிறாங்க சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் செக்யூர்டு டிபென்ச்சர்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க ஓகே இப்போ பழைய ஷேர் கேபிட்டலுக்கு பதில் இதெல்லாம் தான் அவங்க பண்ணக்கூடிய புது சேஞ்சஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் டோட்டல் கிளைம் ஆஃப் ருபீஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டு பி ரெடியூஸ்டு டு ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்ன பண்ணுவாங்க க்ரெடிட்டாஸ் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸையும் அவங்க வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டு அவங்களோட கிளைமை கம்மி பண்ணிக்க சொல்லி ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா இங்கே டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அவங்களோட கம் கிளைமை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரைக்கும் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருந்ததை ஓகே திஸ் வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைடு பை த இஷ்யூ ஆஃப் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் ஃபுல்லி பெய்டு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டை அவங்க எப்படி கொடுக்க போகிறாங்கன்னா அமௌண்ட்டாக கொடுக்க போகிறதில்ல டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸாக கொடுக்க போகிறாங்க ஒரு ஷேரோட வெலை டென் ருபீஸ் ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷேர்ஸ் இன்ட்டு டென் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஸோ டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸுக்கு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு பதில் என்ன கொடுக்குறாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிடுறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் இஷ்யூ ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு டிபென்ச்சர்ஸ் வாஸ் மேட் அண்ட் அலாட்டட் பேமெண்ட் ஃபார் த சேம் ஹவ் ஹேவிங் பீன் ரிசீவ்டு இன் கேஷ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிபென்ச்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ண போகிறாங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க நியூ இஷ்யூ இதுக்குரிய அலாட்மெண்ட் பேமெண்ட் எல்லாமே அவங்களுக்கு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து த குட் வில் ஸ்டுட் அட் ருபீஸ் த்ரீ லேக் வாஸ் ரிட்டன் டவுன் டு ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அவங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட்டில் குட் வில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை ரிட்டர்ன் ஆஃப் பண்ணுறாங்க த்ரீ லேக்கில் இருக்கிறதுல ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு ரிட்டர்ன் ஆஃப் பண்ணுறாங்க பிளான்ட் அண்ட
பழைய ஷேர் கேபிட்டல் டோட்டலாகவே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த ஷேர் கேபிட்டலுக்கு பதில் அவங்களோட ஸ்கீமில் என்னென்ன இருக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம எழுத போகிறோம் அப்போ நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன எப்பயுமே ஓல்டு ஷேர் கேபிட்டலை நம்ம டெபிட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா நியூவாக என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் க்ரெடிட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரியில் என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வெல்ட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஆல்ரெடி கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய ஷேர் கேபிட்டல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்வெல்ட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அதை நான் எடுத்து எழுதிக்கிறேன் ஈக்வெல்ட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இதோட வேல்யூவை எடுத்து எழுதிக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இல்லையா இது ஓல்டு கேபிட்டல்னு இதோட ஃபேஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ருபீஸ் டென் ஈச் ப்ராக்கெட்டில் ருபீஸ் டென் அப்படின்றத எழுதிக்கலாம் ஈக்வெல்ட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெட் ஆர் டூ என்ன கன்வெர்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக அவங்க வந்து ஈக்வெல்ட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஒன் தேர்ட் ஆஃப் தேர் ஹோல்டிங்ஸ் அவங்கக்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஹோல்டிங்ஸ் ஷேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் ஒன் தேர்டு தான் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு ஓகேவா அப்போது சிக்ஸ்டி தௌசண்டில் நீங்கள் ஒன் தேர்டு கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் இந்த ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸோட ஃபேஸ் வேல்யூ ருபீஸ் டென் ஓகேவா இப்போது டூ ஈக்வெல்ட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அவங்க இஷ்யூ பண்ணுறது ஈக்வெல்ட்டி ஷேர்ஸ் தான் இல்லையா ஈக்வெல்ட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க இதோட வேல்யூவும் என்ன தான் ருபீஸ் டென் தான் அப்போது எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணுறது ப்ராக்கெட்டில் நியூ ஷேர் கேபிட்டல் அப்படின்னு எழுதிடுங்க நியூ ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஓகேவா இப்போது இந்த பழைய ஈக்வெல்ட்டி ஷேர் கேபிட்டலோட வேல்யூ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதிடலாம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் இல்லையா அப்போது நமக்கு சிக்ஸ் லேக்ஸ் கிடைக்கும் நான் அந்த சிக்ஸ் லேக்ஸ் எடுத்து எழுதிடுறேன் அதே போல் இப்போ புதுசாக இஷ்யூ பண்ணது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட் தான் இல்லையா இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு இதோட வேல்யூவும் டென் ருபீஸ் தான் ஓகேவா அப்போ டூ லேக்ஸ் அடுத்து இந்த ஷேர் கேபிட்டலுக்கு பதில் வேறு என்ன சேஞ்சஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பர்சன்டேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஃபுல்லி பெய்டு கொடுக்குறாங்க டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்த் ஆஃப் த நியூ ஈக்வெல்ட்டி ஷேர்ஸ் நியூ ஈக்வெல்ட்டி ஷேர்ஸில் ஒன் ஃபிஃப்த் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க இப்போ நம்மளோட நியூ ஈக்வெல்ட்டி ஷேர்ஸோட நம்பர் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் ஒன் ஃபிஃப்த் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ ஒன் பை ஃபைவ் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் இப்போ இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஷேர்ஸுக்கும் இங்கே அமௌண்ட் கொடுக்கல இல்லையா ஸோ இதுவும் நம்ம ருபீஸ் டென் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ டூ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இதுவும் இந்த ஸ்கீமுக்கு பதில் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது தான் பழைய ஓல்டு ஷேர் கேபிட்டலுக்கு பதில் புதுசுன்றதுனால நம்ம அதை க்ரெடிட் பண்ணுறோம் டூ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் இதோட வேல்யூவும் நியூ தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் பர்சன்டேஜ் அது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸோட நேமுக்கு முந்தி அந்த டிவிடன் பர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டிப்பாக எழுதணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது எப்படி அப்படின்னா இந்த நியூ ஷேர்ஸ் இருக்கு இல்லையா டூ லேக்ஸ் இருந்தது இல்லையா அதில் நம்ம ஒன் ஃபிஃப்த் அப்படின்றத நம்ம ப்ராக்கெட்டில் மென்ஷன் பண்ணிடலாம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணப்ப நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் எத்தனை கிடச்சிது ஃபோர் தௌசண்ட் நியூ ஈக்வெல்ட்டி ஷேர்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்பர் அதில் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஃபைவ் இப்போ இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் ருபீஸ் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து இந்த கேபிட்டலுக்கு பதில் இப்போ டூ லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு மொத்தம் சிக்ஸ் லேக்ஸில் அடுத்து என்ன பாருங்க சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் செக்யூர்டு டிபென்ச்சர்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க ஓகே ஸோ இதுவும் நியூ தான் அதனால் இதையும் நம்ம க்ரெடிட் பண்ணலாம் டூ எயிட் பர்சன்டேஜ் இதில் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை மென்ஷன் பண்ணி தான் எழுதணும் எயிட் பர்சன்டேஜ் செக்யூர்டு டிபென்ச்சர்ஸ் அப்படின்னு போட்டுடுங்க டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஸோ அந்த சிக்ஸ்டி தௌசண்டை நான் இங்கே எடுத்து எழுதுகிறேன் இப்போ ஓல்டு ஷேர் கேபிட்டல் சிக்ஸ் லேக்ஸ் இப்போ ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க மொத்தமே எவ்வளோ தான் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈக்வெல்ட்டி ஷேர் கொடுத்துருக்காங்க டூ லேக் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்
அடுத்து நம்ம இதுக்குரிய நரேஷன் எழுதணும் அது நான் தான் எழுதி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த டூ லேக் ஈக்வைட்டி ஷேர்ஸுக்கு பதிலாக பழைய ஈக்வைட்டி ஷேர்ஸுக்கு பதிலாக இப்போ என்ன இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஈக்வைட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸை வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க எயிட் பர்சன்டேஜ் டிபென்சஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க பேலன்ஸை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க அதை நம்ம நரேஷனில் எடுத்து எழுதிடணும் அடுத்து நம்ம என்ன என்ட்ரி அப்படின்றத பார்க்கலாம் The debenture holders total claim of 75,000 to be reduced to 25,000. This will be satisfied by the issue of 2,508% preference shares of Rs. 10 each fully paid. Now, internal reconstruction order meaning will discuss the meaning. Creditors, debenture holders, they will do the claim. 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 ஸோ இங்கே அதே மாதிரி இந்த கம்பெனியில் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அவங்க கிளைமை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ அவங்களோட கிளைம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கிளைம் இருந்தது அதை நீங்கள் டெபி டெபிட் பண்ணுங்கள் எப்போவுமே ஓல்டு ஒன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டெபிட் தான் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கான என்ட்ரியை நான் எழுதுகிறேன் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸோட இதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட்டு இது தான் ஓல்டு வேல்யூ இவங்களோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பழைய கிளைம் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இல்லையா நம்மளோட ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்டை நான் டெபிட் அமௌண்ட்டில் எடுத்து எழுதுகிறேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதை என்னவாக ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க நியூ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பதிலாக எயிட் பர்சன்டேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது தான் நியூ ஒன் டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு பதிலாக எயிட் பர்சன்டேஜ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும் க்ரெடிட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ எவ்வளோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் டென் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா அப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு பதிலாக அவங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்போது இவங்க கிளைம் கம்மி பண்ணிட்டாங்க இல்லையா மீதி இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட் அது ப்ராஃபிட் அப்படின்றதுனால நம்ம இந்த கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டை என்ன பண்ணணும் க்ரெடிட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ அவங்களோட கிளைம் ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு அதை நம்ம கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் என்ட்ரி எழுதியாச்சு அமௌண்ட் எழுதியாச்சு இதுக்குரிய நரேஷன் ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் கிளைம் ஆஃப் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்குரிய என்ட்ரி எழுதியாச்சு ஓகே ஸோ அடுத்து நம்மளோட ஜேர்னல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூ ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபஸ்ட்டு டிபென்ச்சர்ஸ் வாஸ் மேட் அலாட்டட் பேமெண்ட் இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க அலாட் பண்ணிட்டாங்க அதுக்குரிய பேமெண்ட்டும் ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க இது ஒன்றுமே கிடையாது டிபென்ச்சரை வந்து இஷ்யூ பண்ணி அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன எழுதணும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு எதுக்காக வந்து ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபென்ச்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுங்கள் டூ டிபென்ச்சர்ஸோட இது பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டிபென்ச்சர்ஸ் இல்லையா ஸோ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் டிபென்ச்சர்ஸுக்கு மட்டும் அவங்க கொடுத்துருக்க பர்சன்டேஜை எழுதி தான் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் இதுதான் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸுக்கு உரிய என்ட்ரி அதை நம்ம எழுதியாச்சு எவ்வளோ டிபென்ச்சர்ஸ் அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அமௌண்ட்டே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை நான் இங்கே எடுத்து எழுதிடுறேன் எழுதுனதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன எழுதணும் நரேஷன் எழுதணும் இல்லையா ஸோ நியூ இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸுக்காக இந்த என்ட்ரி அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிடலாம் அடுத்த நம்மளோட ப்ராப்ளத்தில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் குட் வில் அசட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எப்போவுமே நம்மளோட இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நம்மளோட கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சது ஸ்கீம் வந்து முடிச்சோம் இல்லையா இது இதுக்குரிய ரெடியூஸ் பண்ணின அமௌண்ட் எல்லாம் கேபிட்டல் ரிடக்ஷனில் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம் அந்த அமௌண்ட்டை இந்த அசட்ஸோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கும் குட் வில் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க கம்பெனி யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா
capital reduction account debt R. Okay, end of the asset or the value land decrease I reckon pathingla plant and machinery freehold premises. Either end of the value decrease I reckon. So, other than I edit the credit panano to plant and machinery account. Add the pathingana to freehold premises. Okay, ba? So, either edit the editing. Our capital reduction is the amount of 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 amount of the amount of the amount of the amount of the amount of Plant and machinery or value yevla decrease ayirke abdin pati ke na one lakh le arde seventy five thousand ayirke abdin ko kudter kanga okay ba? Ipe idhale niya gavani ka kaindiye the na ma previous ap ota problem thale yevla reduce ayid chinnu ko kudter panga. Inge vande palaya value pudu value kudter kanga so niya enna pano na na idh kuriye difference ayid no okay? So inda one lakh ko seventy five thousand ko yevla difference abdin pati ke na twenty five thousand abna amount adha na ma enna pano na credit pano na. That's why the freehold premises amount of 1,75,000 and 75,000 are here. But if you look at this, you can return down 2. We can get the old value and new value difference. But if you look at this, you can return down by. What is the meaning of this? If you look at this, you can get the reduce of this value and the reduce of this value. So, you can get the difference of this value and the difference of this value. Buy kudutang ya, abdi na ini seventy five thousand na, apre edte edte lah, okay, so seventy five thousand potach. Adat tu pati ke na, namlu orang problem leh ini goodwill orang amount ena panir kanga, return off panir kanga, ini two abdi ini kudutur kanga beringa goodwill, apa itu rendu tu kuriya difference na mae edte no, okay, ini concept ena allah ni apa kau cikong ya, goodwill write off panra dikte, na mae ena panna no, yer kanwe na mae discuss panir kau ilia. In the journal entry, we have to credit the capital reduction account and the good will account. So, we have to enter the entry. What do we do? What do we do? We have to do the capital reduction debit. We have to do the asset value decrease. That's why we have to do the என்ன பண்ணும் அதிலியே consolidate பண்ணி எழுதிடலாம் தனி தனியா entry எழுதுனோம் அவசியும் கடையாது ஒரு debit அதேதா repeat ஆகுதுன்றது நால நான் அப்படியே என்ன பண்ணிரேன் credit பண்ணிரேன் goodwill ஓட value difference எழுதுனோம் என்ன return down 2னு குடுத்திருக்காங்க இந்த 3 lakh minus 50,000 2 lakh 50,000 okay so 2 lakh 50,000 எடுத்து எழுதிடுறேன் இந்த ரெண்டுக்கும் பேலன்ஸ் இருக்கிறேன் debitுக்கும் creditுக்கும் இங்க 3,50,000 இருக்கு ஆனா இங்க பாத்தீங்க அப்படியினா நமக்கு எவ்வளோ இருக்கு 3,50,000 இருக்கு அப்போ எந்த differenceும் கடையாது difference இருந்தது நான் நம்ம capital reserve accountுக்கு transfer பண்ணனோம் நம்ம போன வீடியோல் ஒரு problemல் அப்படிதாம் பண்ணனோம் இது குரிய narration எடுத்து எடுக்கினோம் for reducing the value of various assets as per the capital reduction scheme okay capital reduction scheme படி நம்ம asset யோட value வே என்ன பண்ணிருக்கும் reduce பண்ணிருக்கும் இன்னிக்கு நம்ம alteration of share capital and internal reconstruction accountல ஒரு problem போட்டு பாத்திருக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நனிக்கிறேன் நீங்களும் இதை மாதிரி ஒரு problem போட்டு பாத்து try பண்ணுங்க உங்களுக்கு doubts எதாது இருந்தா comment section